டியர் ஆல் பிஜிடிஆர்பி காமர்ஸ் சிலபஸ் வைஸ் யூனிட் டாபிக் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் அஸ் வெல் அஸ் ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷின்ஸில் இருக்கிற ப்ராப்ளம் பேப்பர்ஸும் நம்ம சால்வ் பண்ணி பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் ஸோ அந்த சீரீஸில் இன்றைக்கி ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷினில் பார்க்க போகிறது யூனிட் லெவன் ஓகே யூனிட் லெவனை பொறுத்த வரைக்கும் மெயினாக மூணு கான்செப்ட் இதில் சொல்லலாம் அதில் ரெண்டு தேரி கான்செப்ட் வந்துடும் ஓகே அக்கௌண்டிங் கான்செப்ட் அண்டு கன்வென்ஷன் இந்த நமால்கமிஷன் அப்சார்ப்ஷனை பொறுத்த வரைக்கும் ப்ராப்ளம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் நமக்கு கேட்குற ப்ராப்ளம் எதுவும் பார்த்தோம் அப்படின்னா பர்ச்சேஸ் கன்சிடரேஷன் தான் ஓகே ஸோ இந்த பர்ச்சேஸ் கன்சிடரேஷனை பொறுத்த வரைக்கும் மெத்தட்ஸ்ன்னு பார்க்கும்போது நிறையா இருக்குது ஓகே நெட் அசட் நெட் பேமெண்ட் தென் ஷேர் எக்ஸ்சேஞ்ச் மெத்தட் ஓகே மெயினாக இந்த மூணு தான் வச்சு தான் நமக்கு சமூ வரும் ஸோ இன்றைக்கி அதில் சில மாடல்ஸ் பார்த்துடலாம் ஓகேவா ஸோ இந்த சம் பார்த்தோம் அப்படின்னா சப்ஸ்கிரைபர் ஒருத்தவங்க டவுட் கேட்டிருந்த ஒரு சம் தான் இருந்தது ஓகே அண்டர் பர்ச்சேஸ் கன்சிடரேஷன் ஓகே ஸோ இது வந்து என்ன சொல்ல வராங்க அப்படின்னா அந்த சம்பவம் பொறுத்த வரைக்கும் பி லிமிடெட் அக்ரீஸ் அக்ரீஸ் டு டேக் ஓவர் ஏ லிமிடெட் ஓகே ஸோ ஃபஸ்ட்டு பர்ச்சேஸ் கன்சல்டரேஷனை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம் எது பர்ச்சேசிங் கம்பெனி எது செல்லிங் கம்பெனி ஓகே தென் இந்த பர்ச்சேசிங் கம்பெனி செல்லிங் கம்பெனிக்கு வேறு டேர்ம்ஸும் யூஸ் பண்ணுவாங்க பர்ச்சேசிங் கம்பெனியை ட்ரான்ஸ்ஃபரி கம்பெனின்னு சொல்லுவாங்க அட் த சேம் டைம் செல்லிங் கம்பெனியை ட்ரான்ஸ்ஃபரார் கம்பெனின்னு சொல்லுவாங்க இன் அதர் வேர்ட்ஸ் இட்ஸ் ஆல்சோ கால்டு அஸ் வெண்டார் கம்பெனி ஓகே ஸோ நமக்கு கொஷினில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த டேர்ம்ஸ் மாற்றி மாற்றி தான் வரும் எல்லா டைமும் ஒரே டைம் வந்தது கிடையாது பட் அந்த டேர்ம்க்கு உண்டான மீனிங் நம்ம கரெக்டாக புரிஞ்சிட்டோம் அப்படின்னா சால்வ் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஓகே ஓகே சம்மில் என்ன சொல்ல வராங்க அப்படிங்கிறத நம்ம இப்போ பார்க்கலாம் ஃபாலோயிங் கண்டிஷன் பேசிஸ்லாம் டேக் ஓவர் பண்ணுறாங்க ஷேர்ஸ் ஆஃப் ஏ லிமிடெட் ஓகே ஏ லிமிடெட்டோட ஷேர் வேல்யூ வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ருபீஸ் டுவெல்னு ஃபிக்ஸ் பண்ணுறாங்க ஓகே ஓகே தென் ஒரு ஷேரோட வேல்யூ ஓகே இந்த ஷேரோட வேல்யூவில் ஒன் குவார்ட்டர் தட் மீன்ஸ் ஒன் பை ஃபோர் ஓகே அந்த ஒன் பை ஃபோர்த்து வேல்யூவை வந்து கேஷாக பே பண்ணுறதா அக்ரி பண்ணியிருக்காங்க தென் பேலன்ஸ் வில் பி அதாவது ரிமைனிங் அமௌண்ட் எப்படி வந்து பர்ச்சேசிங் கம்பெனி வந்து செல்லிங் கம்பெனிக்கு பே பண்ணுறாங்க பார்த்தீங்க அப்படின்னா பை இஷ்யூ ஆஃப் ஈக்விட்டி ஷேர் அந்த அப்படி இஷ்யூ பண்ணுற ஈக்விட்டி ஷேரோட ப்ரைஸ் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நூறுபான்னு ஃபிக்ஸ் பண்ணுறாங்க அட் த சேம் டைம் அப்படி இஷ்யூ பண்ணுற ஈக்விட்டி ஷேர் வந்து ப்ரீமியமில் இஷ்யூ பண்ணுறாங்க டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஓகே ப்ரீமியம் ரேட் பார்த்தோம் அப்படின்னா இதுதான் சம்பளம் கொடுத்துருக்க இன்ஃபர்மேஷன் அது போக ஒவ்வொரு கம்பெனியோட நம்பர் ஆஃப் ஷேர் கொடுத்துருக்காங்க ஓகே பி லிமிட்டில் பார்த்தோம் அப்படின்னா டென் தௌசண்ட் ஈக்விட்டி ஷேர் இருக்குது ஏ லிமிட்டில் பார்த்தோம் அப்படின்னா டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் ஈக்விட்டி ஷேர் இருக்குது ஓகே நல்லா தெரிஞ்சுக்கிட்ட விஷயம் ஏ லிமிட்டோட ஈக்விட்டி ஷேரோட ஒர்த்து வந்து பன்னெண்டு ரூபா டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் ஈக்விட்டி ஷேர்னு பார்க்கும்போது ஏ லிமிட்டில் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் இருக்குது ஓகே தென் பி லிமிட்டோட பி லிமிட்டட் இஷ்யூ பண்ண இஷ்யூ பண்ண போகிற ஷேரோட வேல்யூ பார்த்தோம் அப்படின்னா நூறுரூபா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ப்ரீமியமில் இஷ்யூ பண்ண போகிறாங்க ஸோ டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் ஷேர்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா டென் தௌசண்ட் ஓகே ஸோ இவங்க வந்து பர்ச்சேஸ் கன்சிடரேஷன் ஓகே எவ்வளோ பே பண்ண வேண்டியிருக்கும் அதாவது ஏ லிமிட்டடுக்கு பி லிமிட்டட் வந்து எவ்வளோ பே பண்ண வேண்டியிருக்கும் அப்படிங்கிறத தான் இங்கே நம்ம வந்து கால்குலேட் பண்ணணும் ஓகே ஓகே ஸோ சம் பார்த்துடலாம் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நம்ம கால்குலேட் பண்ண வேண்டியது ஷேர் வேல்யூ ஆஃப் ஏ லிமிட்டடு ஓகே ஓகே சம்மில் கொடுத்துருக்க டீட்டெயில் படி நம்பர் ஆஃப் ஷேர் இன் ஏ லிமிட்டடு பார்த்தோம் அப்படின்னா இருபதாயிரம் ஷேர் இருக்குது தென் ஒரு ஷேரோட ப்ரைஸ் பார்த்தோம் அப்படின்னா பன்னெண்டுரூபா ஓகே ஸோ டோட்டல் வேல்யூ கால்குலேட் பண்ணுறோம் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் இன்ட்டு டுவெல் போட்டோம் அப்படின்னா டூ லேக் ஃபார்ட்டி இது வந்து டோட்டல் ஷேர் வேல்யூ ஆஃப் ஏ லிமிட்டடு ஓகேவா இப்போ பி லிமிட்டடோட ஷேர் வேல்யூ ஓகே பி லிமிட்டடோட டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் ஷேர் பார்த்தோம் அப்படின்னா டென் தௌசண்ட் ஈக்விட்டி ஷேர் ஸோ ஒரு ஷேரோட ப்ரைஸ் பார்த்தோம் அப்படின்னா நூறுரூபான்னு ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ப்ரீமியம் ஓகே ஸோ ஆக்சுவல் ப்ரைஸ்ன்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா நூற்றி இருபத்தஞ்சி ரூபா ஏன்னா ஆக்சுவல் ப்ரை ஃபேஸ் வேல்யூ வந்து நூறுரூபா ப்ளஸ் ப்ரீமியம் டுவெண்ட்டி ஆட் பண்ணோம் அப்படின்னா ஒன் ட்வெ
சம்பளம் கேட்டிருக்கிறது வந்து பி லிமிடெட் வந்து டோட்டலாக எவ்வளோ ஷேர் வந்து இஷ்யூ பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க இப்போ கேஷ் பேமெண்ட்டாக அவங்க வந்து ஒரு ஷேருக்கு வந்து ஒன் குவார்ட்டர் தட் மீன்ஸ் ஒன் பை ஃபோர்த்து வேல்யூவை வந்து கேஷாக பே பண்ணுறதா சொல்லியிருக்காங்க டு த ஏ லிமிடெட் ஓகேவா ஏ லிமிடெடோட ஒரு ஈக்குவிட்டி ஷேரோட ப்ரைஸ் பார்த்தோம் அப்படின்னா பன்னெண்டு ரூபா வருது ஓகேவா ஸோ பன்னெண்டு ரூபாவில் ஒன் குவார்ட்டர் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா மூணு ரூபா ஓகே ஒரு ஈக்குவிட்டி ஷேருக்கு வந்து மூணு ரூபா வந்து அவங்க கேஷாக பே பண்ணுறாங்க ஒரு ஈக்குவிட்டி ஷேருக்குன்னு பார்க்கும்போது நான் இங்கே வந்து உங்களுக்கு டோட்டல் வழிவே எடுத்து காமிச்சிருக்கேன் ரெண்டு லட்சத்தி நாற்பதாயிரரூபா வந்து டோட்டல் ஷேர் கேபிட்டல் ஆஃப் ஏ லிமிடெட் ஸோ அதில் வந்து ஒன் பை ஃபோர்த்தை வந்து கேஷாக பே பண்ணுறாங்க ஸோ டூ லேக் ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் டிவைடட் பை ஃபோர் பண்ணோம் அப்படின்னா சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் ஓகே இந்த சிக்ஸ்டி தௌசண்டை வந்து பி லிமிடெட் வந்து ஏ லிமிடெடுக்கு கேஷாக பே பண்ணிடுறாங்க ஓகேவா ஸோ ரிமைனிங் அவங்க பே பண்ண வேண்டிய அமௌண்ட்டு பார்த்தோம் அப்படின்னா டூ லேக் ஃபார்ட்டியில் எயிட்டி தௌசண்ட் போயிடுச்சு அப்படி சாரி சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் போயிடுச்சு அப்படின்னா ஒன் லேக் எயிட்டி தௌசண்ட் இருக்கும் ஓகே ஸோ இந்த ஒன் லேக் எயிட்டி தௌசண்டுக்கு தான் அவங்க ஷேர் இஷ்யூ பண்ண போகிறாங்க அப்போ எவ்வளோ ஷேர் இஷ்யூ பண்ண போகிறாங்கன்னு நம்ம கால்குலேட் பண்ணுறதுக்கு தான் அடுத்த நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்பு ரிமைனிங் பே பண்ண வேண்டிய அமௌண்ட் ஒன் லேக் எயிட்டி தௌசண்ட் அந்த ஒன் லேக் எயிட்டி தௌசண்டை பி லிமிடெடோட ஷேர் வேல்யூ ஓகே ஒரு ஈக்குவிட்டி ஷேரோட ஷேர் ப்ரைஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஓகே நூறுரூபா வந்து ஃபேஸ் வேல்யூ ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ப்ரீமியம் அப்படிங்கிறனால நூற்றி இருபத்தஞ்சி ரூபா ஓகே ஸோ இந்த ஒன் லேக் எயிட்டி டிவைடட் பை ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பார்த்தோம் அப்படின்னா தௌசண்ட் அண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபார்ட்டி நம்பர் ஆஃப் ஈக்குவிட்டி ஷேர் வந்து பி லிமிடெட் இஷ்யூ பண்ணணும் ஓகேவா எதுக்காகன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த ஏ லிமிடெடுக்கு கொடுக்க வேண்டிய பர்ச்சேஸ் கன்சிடரேஷனுக்காக ஆயிரத்தி நானூற்றி நாற்பது ஷேர் இஷ்யூ பண்ணாங்க அப்படின்னா அந்த பேலன்ஸ் இருக்கிற ஒன் லேக் எயிட்டி தௌசண்ட் வந்து பி லிமிடெட் பே பண்ணிடலாம் ஓகே இதுதான் இந்த சமக்குண்டான ஆன்சர் சால்வ் பண்ணுற மெத்தட் ஓகே இது வந்து நமக்கு என்ன கால்குலேட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்கன்னா கேஷாக ஒரு அமௌண்ட்டை பே பண்ணுறாங்க அதுபோக ரிமைனிங் அமௌண்ட்டை அவங்க பே பண்ணுறதுக்கு எவ்வளோ ஈக்குவிட்டி ஷேர் பே இஷ்யூ பண்ணணும் அப்படிங்கிறதா இங்கே கொஷின் ஓகே இது சால்வ் பண்ணுற மெத்தட் இது ஓகே இந்த நெக்ஸ்ட்டு ஒன் மோர் மாடல் இதிலே பார்த்தோம் அப்படின்னா பர்ச்சேஸ் கன்சிடரேஷன் கால்குலேட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க என்ன இங்கே சமையல் நமக்கு டீட்டெயில் ஓகே பாயிண்ட்டு கொடுத்துரு மூணு பாயிண்ட் கொடுத்துருக்காங்க அதில் ஒன் பை ஒன்னாக என்ன டீட்டெயில் பார்க்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு கொடுத்துருக்கிற என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா கேஷ் பேமெண்ட் ஈக்குவல் அண்ட் டூ ருபீஸ் 2.50 பாயிண்ட் ஃபைவ் ஜீரோ ஓகே ஃபார் ஈச் ஈக்குவிட்டி ஷேர் ஆஃப் ருபீஸ் டென் ஓகே ஆஃப் க்ரீன் லிமிடெட் அதாவது க்ரீன் லிமிடெடில் இருக்கிற ஈக்குவிட்டி ஷேரோட ஒர்த்து பார்த்தோம் அப்படின்னா பத்து ரூபான்னு கொடுத்துருக்காங்க அப்படி பத்து ரூபா இருக்கிற ஒரு ஷேருக்கு வந்து கேஷாக ரெண்டு ரூபா ஐம்பது பைசா கொடுக்குறதா அக்ரி பண்ணியிருக்கிறதா ஃபஸ்ட்டு பாயிண்டில் கொடுத்துருக்காங்க ஓகே ஸோ இதுதான் ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட்டோட எக்ஸ்ப்ளனேஷன் அந்த க்ரீன் லிமிடெடில் டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் ஷேர் எவ்வளோ இருக்குதுன்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா அறுபதாயிரம் ஷேர் இருக்குது ஓகே சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் க்ரீன் லிமிடெடில் இருக்குது ஸோ ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட்டை பார்க்கும் போதே நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கோம் இங்கே வந்து க்ரீன் லிமிடெட் தான் வந்து செல்லிங் கம்பெனி ஓகே தட் மீன்ஸ் வெண்டார் கம்பெனின்னு சொல்லிக்கலாம் அப்படி இல்லைனா ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆர் கம்பெனின்னு சொல்லிக்கலாம் ஓகே ஓகே இப்போ செகண்ட் பாயிண்ட் பார்த்தோம் அப்படின்னா இஷ்யூ ஆஃப் நைன்டி தௌசண்ட் ஷேர்ஸ் ஆஃப் ருபீஸ் டென் ஈச் ஃபுல்லி பெய்டு ஓகே இன் ஒயிட் லிமிடெட் ஒயிட் லிமிடெட் வந்து தொண்ணூறாயிரம் ஈக்குவிட்டி ஷேர் இஷ்யூ பண்ணுறாங்க ஒரு ஈக்குவிட்டி ஷேரோட ஃபேஸ் சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னா பத்து ரூபான்னு ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க பட் அக்ரீடு வேல்யூ ஓகே தட் மீன்ஸ் மார்க்கெட் வேல்யூ பார்த்தோம் அப்படின்னா பன்னெண்டு ரூபா ஐம்பது பைசா ஒரு ஈக்குவிட்டி ஷேரோடது ஓகே ஃபேஸ் வேல்யூ ஆக்சுவல் வேல்யூ வந்து பத்து ரூபா பட் அக்ரீடு வேல்யூ அதாவது மார்க்கெட் வேல்யூன்னு எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா பன்னெண்டு ரூபா ஐம்பது பைசா ஒரு ஈக்குட்டி ஷேரோட வேல்யூ ஓகே இது செகண்ட் பாயிண்ட்டு ஒயிட் லிமிடெட் இஷ்யூ பண்ணுறாங்க இங்கே ஒயிட் லிமிடெட் தான் பர்ச்சேசிங் கம்பெனி அப்படி இல்லைன்னா ட்ரான்ஸ்ஃபரி கம்பெனின்னு எடுத்துக்கலாம் ஓகே தென் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தோம் அப்படின்னா இஷ்யூ ஆஃப் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் டிபெஞ்சர்ஸ் இன் ஒயிட் லிமிடெட் ஒயிட் லிமிடெட்லேருந்து அஞ்சு பர்சன்டேஜ் டிபெஞ்சர் இஷ்யூ பண்ணிருக்கேன் இந்த அஞ்சு பர்சன்டேஜ்ங்கிறது ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் ஓகே ஸோ அதை நம்ம
இந்த நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தோம் அப்படின்னா பர் செல்லிங் கம்பெனி வெண்டார் கம்பெனியில் இஷ்யூ பண்ண டிபெஞ்சரை டிஸ்சார்ஜ் பண்ணுறதுக்காக பர்ச்சேசிங் கம்பெனி வந்து ஒன் லேக்குக்கு டிபெஞ்சர் இஷ்யூ பண்ணுறாங்க அட் ஏ ப்ரீமியம் ஆஃப் டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் இப்போ இதை வச்சு நம்ம வந்து டோட்டல் பர்ச்சேஸ் கன்சல்டரேஷன் எவ்வளோன்னு கால்குலேட் பண்ணிடலாம் ஓகே ஓகே ஸோ ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட்டு பெய்ட் அஸ் கேஷ் ஏன்னா ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட்டாக தான் நம்ம கொடுத்துருக்காங்க ஒரு ஷேருக்கு வந்து ரெண்டு ரூபா ஐம்பது பைசா கொடுக்குறதா தான் நமக்கு சம்பளம் கொடுத்துருந்தாங்க ஓகேவா ஸோ சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் ஷேர் வந்து செல்லிங் கம்பெனி தட் மீன்ஸ் க்ரீன் லிமிட்டெடில் இருக்குது ஸோ சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் இன்ட்டு டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஜீரோ பண்ணோம் அப்படின்னா ஒன் லேக் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் ஓகே இது ஃபஸ்ட் பாயிண்ட் ஃபஸ்ட்டு கொடுத்த கண்டிஷனுக்கு உண்டான ஆன்சர் இந்த நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தோம் அப்படின்னா க்ரீன் சாரி ஒயிட் லிமிட்டெடு அதாவது பர்ச்சேசிங் கம்பெனி வந்து ஷேர் இஷ்யூ பண்ணுறதா சொல்லியிருக்காங்க தொண்ணூறாயிரம் ஈக்விட்டி ஷேர் வந்து இஷ்யூ பண்ணுறாங்க எவ்வளோன்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா டுவெல் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் ஜீரோ அதுதான் மார்க்கெட் வேல்யூ அக்ரீடு வேல்யூன்னு எடுத்துக்கலாம் ஓகே எவ்வளோன்னு பார்த்தோம் ஸோ அதோட டோட்டல் வேல்யூ பார்த்தோம் அப்படின்னா லெவன் லேக் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் தென் தேர்ட் கண்டிஷன் பார்த்தோம் அப்படின்னா பர்ச்சேசிங் கம்பெனி சாரி செல்லிங் கம்பெனியோட டிபெஞ்சரை வந்து பர்ச்சேசிங் கம்பெனி வந்து டிஸ்சார்ஜ் பண்ணுறாங்க ஓகே ஒன் லேக் ஒர்த் உள்ள டிபெஞ்சரு ஆனால் இவங்க அந்த ஒன் லேக் ஒர்த் உள்ள டிபெஞ்சரை வந்து டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் ப்ரீமியமில் இஷ்யூ பண்ணுறாங்க ஸோ ஒன் லேக் ப்ளஸ் அந்த டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் ப்ரீமியம் ஆட் பண்ணோம் அப்படின்னா டோட்டல் வேல்யூ பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒன் லேக் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் ஓகே ஸோ அப்போ இந்த டோட்டல் அமௌண்ட்டே ஆட் பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய ஆன்சர் பார்த்தோம் அப்படின்னா தேர்ட்டீன் லேக் நைன்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் இது தான் டோட்டல் பிசி ஓகே தட் மீன்ஸ் டோட்டல் பர்ச்சேஸ் கன்சிடரேஷன் ஓகே ஸோ நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி நெட் அசட் மெத்தட் தென் நெட் பேமெண்ட் மெத்தட் தென் ஷேர் எக்ஸ்சேஞ்ச் மெத்தடு ஓகேவா ஸோ ஃபஸ்ட்டு பார்த்த சம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா ஷேர் எக்ஸ்சேஞ்ச் மெத்தட் கீழே வந்துடும் ஓகே ஏன்னா ஷேர் பர்ச்சேசிங் கம்பெனி வந்து செல்லிங் கம்பெனிக்கு வந்து ஷேர் எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணுறாங்க ஓகே தென் இதுக்கு முன்னாடி பார்த்த சில ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷின் பேப்பரில் நம்ம நெட் அசட் மெத்தடும் பார்த்துருக்கோம் அஸ்வெல் அஸ் நெட் பேமெண்ட் மெத்தடும் பார்த்துருக்கோம் பொதுவாக அந்த மூணு மெத்தடு பார்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா அந்த பர்ச்சேசிங் கன்சல்டரேஷனில் இருக்கிற ப்ராப்ளம்ஸ் ஓரளவு நம்மளால் சால்வ் பண்ணிட முடியும் தென் நெக்ஸ்ட்டு டாப்பிக்கை நம்ம நெக்ஸ்ட் வீட்டில் பார்க்கலாம் அண்டில் தென் தேங்க்யூ